welcome back to my channel Hari ini temenin aku unboxing paket dari AXHL Shop yuk Ini itu toko lokal di Shopee Jadi buat kalian yang kepengen check out waktu promo 88 Bisa banget langsung dicek Hal kali ini itu gak terlalu banyak barang Dan bahkan total belanjaan aku itu gak sampai 150 ribu loh dan alasannya itu karena awalnya aku gak punya niatan untuk belanja stationery, tapi cuma kepengen beli binder ini doang. Cuman karena barang lainnya lucu-lucu, jadi aku beli juga deh. Barang pertama yang aku beli itu ada sticky note. Sticky note ini itu kayak foto gitu, jadi sebenarnya menurutku kalau kalian mau pakai untuk nulis nggak terlalu bisa karena dia lumayan gelap. Tapi menurut aku dia estetik banget, jadi pasti bakal bagus kalau dipakai untuk hias jurnal. Barang selanjutnya yang aku beli ada washi tape. Ini itu washi tape karakter, jadi kalau kalian lihat di sini, dia itu yang lebih lebar dan gambar karakternya itu lebih besar-besar. Rencananya nanti bakal aku potong-potong untuk dijadiin stiker gitu. Sebenarnya itu ini ada beberapa varian yang bisa kalian pilih, tapi aku putuskan untuk beli satu aja karena menurut aku yang ini yang paling lucu. Dan gambar-gambar alias motif yang ada di atas washi tape-nya itu kayak gini. Lanjut, aku ada beli ballpoint zebra sarasa clip. Ini itu dari seri yang vintage color dan aku ambil yang warna brown gray. Aku itu udah lumayan lama cari-cari ballpoint yang warnanya coklat, tapi nggak pernah nemu. Jadi waktu kemarin di tokonya ada yang varian ini, aku pun langsung beli. Lanjut, ini ada ballpoint kesukaan aku. Kalian pasti udah sering banget kan lihat aku pakai ballpoint ini, dan ini aku beli untuk stok di rumah. Masih dalam kategori ballpoint, yang ini merek Sans, dan ini adalah Rainbow Color Gel Pen. Jadi dia di dalam satu tabung itu ada macam-macam warna, dimana setiap kali kalian nulis, warna yang keluar bakal beda-beda gitu. Ini itu dijualnya per pak, dan satu pak isinya ada lima. Untuk varian yang pertama, ini itu varian Daisy. Di dalamnya ada tinta yang warnanya oranye, kuning, dan juga hijau. Varian kedua ini begonia dan dia ada campuran warna pink, ungu, dan juga kuning. Varian yang ketiga itu varian rose, kalau ini itu campuran dari warna pink, ungu, dan juga oranye. Lanjut di varian keempat ini yang lavender, ini adalah salah satu favorit aku di mana dia adalah campuran dari pink, ungu, dan juga biru. Dan varian terakhir yang lilac itu adalah campuran dari warna ungu, biru, dan hijau. Lanjut, ini adalah faktor utama kenapa aku belanja stationery hari ini, yaitu six ring binder yang ukurannya A7. Aku pilih yang covernya transparan aja, supaya kalau aku hias cover di dalam itu kelihatan dengan jelas. Gak lupa aku juga beli kertas refillnya, dan untuk refillnya sendiri aku ada beli dua jenis. Yang pertama itu dotted alias titik-titik, dan yang kedua adalah yang blank alias yang polos. Untuk kertas ini warnanya broken white alias putih gading, jadi dia gak bener-bener putih gitu. Dan ini adalah waktu aku ngetes dia pakai macem-macem ballpoint, dan ternyata kertasnya tuh tebel banget, gak ada satupun yang tembus ke belakang. Sekarang aku mau set up pindernya dulu, jadi di sini udah aku siapin covernya dan juga refillnya. Semuanya bakal langsung aku masukin ke dalam binder, supaya kalau mau ngehias itu lebih gampang, karena aku cuma perlu keluarin kertas aja dari dalam binder. Aku nggak tahu ini itu karena bindernya masih baru atau gimana, tapi waktu buka ringnya tadi itu susah banget, bahkan aku sempet takut kalau ringnya bakal lepas, tapi tenang aja, ringnya aman kok. Dan setelah semua refillnya masuk, aku bakal lanjut untuk buat covernya. Temenin aku untuk buat ya. Untuk kertasnya sendiri, ini aku pakai kertas refill yang tadi, jadi dia itu bukan kertas tebal. Dan menurut aku, untuk cover binder itu sebenarnya oke-oke aja pakai kertas yang tipis. Berhubung dia itu masih ada lapisan luar dari bindernya lagi, jadi menurut aku kertas tipis pun gak bermasalah. Untuk covernya sendiri, kali ini aku mau buat yang lebih simple aja. Jadi bagian tengah itu aku tempelin kayak semacam foto gini, dan aku juga udah ada tempelin frame dari kertas memo supaya dia kelihatan kayak polaroid. Lanjut, aku hias-hiasin pakai washi tape dan juga stiker supaya kelihatan penuh. Di bagian kanannya itu masih kosong, jadi di sini aku tambahin stiker kayak karakter kucing yang menurut aku imut-imut banget. 
Lanjut, bagian bawahnya aku tempelin stiker huruf untuk buat tulisan diary. Untuk bagian-bagian yang masih kosong, itu aku tempelin twinkle line stiker. Ini tuh kayak stiker outline gitu yang warnanya emas. Karena dia metalik, ini bisa nambahin warna dan tekstur yang bagus. Tips dari aku itu adalah kalau kalian mau menuhin bagian-bagian yang kosong, itu mendingan pakai stiker yang kecil-kecil aja. Jadi di sini aku ada nambahin beberapa stiker bunga sakura yang kecil-kecil. Lanjut, aku mau nambahin doodle pakai rainbow color gel pen yang barusan aku beli. Yang ini itu yang warna lavender. Dan terakhir, berhubung bagian atas dan bawahnya masih kosong banget, di sini aku tampilin aja washi tape yang patternnya kayak renda-renda gitu, warna pink dan biru di atas dan di bawah. Sekarang hiasan untuk covernya udah selesai, dan bisa deh langsung aja bakal aku masukin ke dalam bindernya. Dan ini dia hasil jadi dari covernya. Kalau gitu, itu dia untuk video hari ini. Semoga kalian suka. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe. Dan sampai jumpa di video berikutnya ya. Bye-bye!